കർഷകനും ദരിദ്രനുമായിരുന്നു ബലരാമൻ തൻ്റെ ദാരിദ്ര്യപീഠയിൽ എപ്പോഴും അയാൾ വല്ലാതെ ദുഃഖിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കിണർ കുഴിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആ അസുലഭ വജ്രം അവൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിനുശേഷം കുചേലതുല്യമായിരുന്ന അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പന്നതയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചം നിറം പകർന്നാടി തൻ്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതമായ ആ വജ്രത്തെ അവനൊരു മാലയിലാക്കി ആസന്നമായ മരണം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വേളയിൽ അവനത് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിലണിയിച്ചു ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല പൈതൃകമായി കൈമാറണമെന്നും അവൻ അവളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു
തന്നെക്ക് എന്തിനു ഉള്ളാളോ അവന്മാര് പോയാ കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ എന്താ അവന്മാര് വാ വണ്ടി എടുത്തു അങ്ങോട്ടിരുന്നോ തനഞ്ഞിട്ട് പോടിയേ തന്നെ എന്തിനാ പോലീസ് ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് കേട്ടില്ലായിരുന്നോ സിറ്റിയിൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതി ഞാനാണ് അല്ല താനതിനാണ് ഓടിയത് ഞാൻ തന്നെ പോലെ കൊലപാതകയൊന്നുമല്ല പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പിടിച്ചു ഓടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോലീസുകാരുടെ മുമ്പ് പെട്ടതാ നിന്നെ കണ്ട ഒരു പാവത്താൻ ലുക്കാണല്ലോ ഞാനിതൊരു ആരും കൊന്നിട്ടൊന്നുമില്ല മോഷ്ടിക്കും അതാരും കൊല്ലാൻ ദ്രോഹിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പണി ചെയ്യണമെന്നേ വണ്ടിയുടെ കീഴടെ കാടാ പറഞ്ഞ നിനക്ക് വല്ലതും ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ചോദിക്കണം എനിക്കൊരു അവധി കൂടെ തരണം വണ്ടി കൊണ്ടുപോകരുത് ഏഴ് ഏഴ് നാൾ അതുക്കുള്ള മൊത്ത പണവും എനിക്ക് തിരുമ്പി കിടക്കണം ഇല്ല എന്നാ ഏഴ് ഏഴ് നാൾ ഏഴ് മൊത്ത പണവും എനിക്ക് തിരുമ്പി മൊത്ത പണവും എനിക്ക് തിരുമ്പി എനിക്കൊരു അവധി കൂടെ തരണം വണ്ടി കൊണ്ടുപോകരുത് ഹലോ അമ്മാവ ഞാനൊരു സഹായം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് അതമ്മാവ ഞാനൊരു സൈഡ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ തമിഴിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് പലിശയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നു ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഇപ്പൊ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചധികം എമൗണ്ടായി അമ്മാവ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് രൂപ അമ്മാവന് എന്നെ കൈ ഒഴിയരുത് എങ്ങനെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ വേണ്ടി വരും കാശ് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ തമിഴിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കത്തില്ല നിന്റെ പല ഉടായ്പകളിൽ ഞാൻ വീണതാ ആ വീഴ്ചയിൽ പോയ പത്ത് ലക്ഷം ഞാൻ മറന്നെന്ന് നീ കരുതണ്ട സമയാവുമ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം നീ ഇപ്പം വെച്ചിട്ട് പോ ഹലോ അമ്മാവ നിന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ട് പറയുന്നതൊന്നുമല്ല എനിക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ അമ്മാവ അമ്മാവ അമ്മ തരത്തില്ല അത് പാരമ്പര്യം കിട്ടിയാണെന്ന് അമ്മാവനെ അറിയുന്നതല്ലേ അത് കിട്ടില്ല ഉറപ്പ് മോനെ പാരമ്പര്യവും കള്ളക്കഥയും ഒക്കെ നീയും വിശ്വസിക്കാം ആ കെട്ടുകഥ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നീ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇരക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഉണ്ടോ അമ്മയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു Oh! <laughs> 
ആരാ നീ എന്തിനാ മോനെ ഒരു കിലോ പനസാരത്ത് ചേച്ചി അടുത്ത് ബാങ്ക് അവിടെ അല്ലേ ആ അത് ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ടയോ അയ്യോ മോനെ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞാരെന്ന് ആലോചിച്ചോ എന്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്തായി അത് അമ്മക്ക് അച്ഛൻ മാലയല്ലേ അതെനിക്ക് പണയം തരൂ ഒരാഴ്ചയും തിരിച്ചെടുത്ത് തരാം അതിനായിരുന്നു ഈ സാരി എന്റെ മോൻ അതിന് വെച്ച് വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങിയേ ഞാൻ തരില്ല എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഈ മാല കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നീ എന്ത് വേണേ ചെയ്യും ഞാൻ തരില്ല നിനക്ക് അറിയാലോ അതിന്റെ വില എനിക്ക് തന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഈ മാല നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണെന്ന് നിനക്കും കൂടെ അറിയാന്നുള്ള കാര്യല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഞാൻ ചത്താതെ നിങ്ങൾക്ക് മാല തന്നെ വരുത് എനിക്ക് വേണ്ട എടാ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഒരു പ്ലാനുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് നീ പ്ലാൻ പറ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിന്റെ അമ്മയെ മാല ഇടിച്ച് പുറത്തിറക്ക് ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു ഡാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നീ മേടിക്കാതിരിക്കും ഞാൻ സെറ്റാക്കാ എടാ അപകടൊന്നും പറ്റരുത് എടാ ഞാൻ ഏറ്റെന്നേ ആ ശരി ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒത്തു വന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തിനാണ് നീ കയറുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കള്ളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല നീ അതെന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കരുത് എവിടെ എന്റെ വാല അത് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ വെറുതെ വിടാ ഇവിടെ തന്നെ മാറാം സാഹചര്യങ്ങളാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിച്ചത് ഈ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണോ അറിയില്ല കാശിന് വേണ്ടി എൻ്റെ അമ്മയെ ഞാൻ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തു മാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒടുവിലവനെ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടമായി അമ്മ ആ മാല എല്ലാം പക്ഷേ ഇതല്ല അവസാനം അതെനിക്കറിയാം